என் மீடியா டுவெண்ட்டி ஃபோர் நேர்கள் அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் இன்றைய அரசியல் அதிவாயுத நிகழ்ச்சியில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சமீபத்தில் அமைச்சர் பொன்முடி அவர்கள் அமலாக்கத்துறையால் இரவு நேரத்தில் விசாரணைக்காக அழைத்து செல்லப்பட்டார் திமுக வழக்கறிஞர் சரவணன் அவர்கள் என்ன சொல்லியிருந்தார் அப்படின்னா இரவு நேரத்தில் ஒரு எழுவத்தி ரெண்டு வயது மதிப்பு மிக்க ஒரு அமைச்சரை விசாரணைக்கு அழைத்து செய்வது மனிதநேயமற்ற ஒரு செயல் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் அதற்கு இணையதளத்தில் மக்கள் என்ன கருத்து கூறுறாங்க அப்படின்னா ஏழு தமிழர்கள் முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளாக சிறையில் இருந்தாங்க அதில் நாலு பேர் வந்து திருச்சி சிறப்பு முகாமில் இப்போதும் வச்சிருக்காங்க அது வந்து மனிதநேயமற்ற செயல் இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு வந்து இணையதளங்கள் முழுக்க எழுந்திருக்கு அதை பற்றி தான் அந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்மளுடைய சிறப்பு விருந்தினராக நம்மோடு இணைந்திருப்பவர்கள் தமிழ்நாடு நாயுடு பேரவையினுடைய தலைவரும் திமுகவினுடைய மூத்த உறுப்பினரும் திரு காமாட்சி நாயுடு அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் மற்றும் புரட்சி தமிழகம் பரையர் பேரவையினுடைய தலைவர் திரு ஏர்போர்ட் மூர்த்தி அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார் இருவரையும் நிகழ்ச்சிக்குள்ள வர இருப்போம் வணக்கம் வணக்கம் என்னுடைய கேள்வி உங்களிடம் இருந்தே தொடங்கலாம் நினைக்கிறேன் அமைச்சர் பொன்முடி அவர்களை இரவு நேரத்தில் அமலாக்கத்துறை விசாரணைக்காக அழைத்து சென்ற விஷயத்தை எப்படி பார்க்கிறீங்க அதாவது சட்டத்துக்கு புறம்பான செயல் செய்கிறது தான் ஈடினுடைய வேலை சரியாக அவன் சட்டத்துக்கு புறம்பாக எல்லாமே செய்கிறான் எழுபத்தி ரெண்டு வயசு அவரை கூட்டிகிட்டு போய் கா கா விடிய காலம் மூணு மூன்று மணிக்கு வள்ளியும் உக்காத்தி வச்சு கேள்வி மேலே கேள்வி கேட்டு அனுப்புகிறான் பரவாயில்ல அதனால் ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா அதற்கு முன்பாக பதிமூன்று மணி நேரம் அவருடைய வீட்டிலேயே விசாரணை நடந்திருக்கு ஆமாம் அதோ அதாவது வந்து இது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த வழியிலையாவது இவங்கள வெளியில் கொண்டுட்டு வரணும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திலேருந்து வெளியில் கொண்டுட்டு வரணுங்கிறது வந்து ஈடினுடைய வேலை ஈடிக்கு கொடுக்கப்பட்ட பிரதமருடைய அசைன்மெண்ட்டு தான் ஈடி அந்த வேலையை பார்க்குது இப்போ நீங்கள் சொல்வதை பார்த்தா பாஜக தான் திட்டமிட்டு அமலாக்கத்துறையை ஏறி விட்டு திமுக என்ன சொல்கிறது சின்ன குழந்த பால் குடிக்கிற குழந்தைய கட்டினா கூட சொல்லும் வாஜ்பாய் தாத்தா தான் இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு ஏன்னா அவருக்கு வந்து நியாயம் நீ வாஜ்பாய் தாத்தாவா வா சாரி இவர் நம்ம மோடி மோடி வாஜ்பாய் தாத்தா அவர்கள் இறந்து விட்டார் அதான் ஏன் மோடி தாத்தா தான் மோடி தாத்தா பண்ணாருன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா மோடி தாத்தாவுக்கு வந்து பொண்டாட்டி இருக்கு புல்லை இல்லை சரியா பேருக்கு பொண்டாட்டியை கட்டி விட்டுட்டு இவர் வந்துட்டார் பொண்டாட்டி வேணான்னு சொல்லிட்டு ஸோ பிள்ளை பக்கல பிள்ளை பத்திருந்தால் பிள்ளையோட அருமை தெரியும் அதாவது மனிதனுடைய நேயம் தெரியும் எப்பயுமே ஒரு மனிதன் வந்து தனிமையில் இருந்தான்னா அந்த மனிதனுக்கு வந்து மனித நேயமே அத்து போயிடும் குடும்பத்தோட நாலு மனுஷனோட பலந்து வாழ்ந்து வந்தால் தான் அண்ணன் தம்பிகளோட அக்கா தங்கைகளோட தன்னுடைய குழந்தைகளோட ஒரு மனைவி சுகம்னா என்னையா அது குழந்தை பெற்று கொடுத்து அந்த குழந்தைய கொஞ்சு போது தாயா ஒரு மனிதன் நிறைவடைகிறான் மனிதன்கிறவன் ரெண்டு மூணு பொண்டாட்டி வச்சுங்க திமுக மூணு அது இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷம் சந்தோஷமான வாழ்க்கையா மனைவி இணைவி கட்டினவங்களாம் ரொம்ப சந்தோஷமான வாழ்க்கையான வாழ்க்கை தான் அவங்களால முடியுது பண்றாங்க நான் என்ன சொல்றேன் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் வந்து ஆசைக்கு அளவே இல்லை ஆசைப்படு ஆசைப்படு எல்லாத்துக்கும் ஆசைப்படுன்னு கடவுளே சொல்றாரு ஆசைப்படு அது மாதிரி அவங்க ஆசைப்படும் சட்டம் அது மாதிரி சொல்ல சார் சட்டம் இன்னைக்கு தானே சார் சட்டம் நேற்று எது சார் இந்த சட்டம் ராமன் மத்தனம் எத்தனை ராமனுக்கு எத்தனை பொண்டாட்டி இப்ப ராமன் இருந்தா விட்டுருவாங்களா எது சட்டம் விட்டுருமா ஏங்க ஒரு பொண்டாட்டி நாலு பேர் கட்டிக்கிட்டா அஞ்சு பேர் கட்டிக்கிட்டா அது இந்த சட்டம் விட்டுருமா சட்டம் இப்ப இருக்க சட்டத்துல கிடையாது அவ்வளவுதான் ஆனா நேற்றுக்கு பேப்பரில் போடுறோம் ஒரு ஒரு பொம்மனாட்டி வந்து பன்னிரெண்டு புருஷனை கட்டிட்டு கொள்ளையடிச்சிருக்கா தப்பு தானே சார் நான் என்ன சொல்றேன் இந்த நாட்டில் எல்லாமே சட்டத்துக்கு புறம்பா செய்கிறவன் தான் இன்னைக்கு பெரியாளா இருக்கான் இல்ல பையா ஒரு விஷயம் நீங்க சொன்னீங்க சட்டத்துக்கு புறம்பாக செய்யறவர்கள் தான் பெரியாளா இருக்காங்க அமலாக்கத்துறை செந்தில் பாலாஜி அவர்களை தொடர்ந்து பொன்முடி அவர்களை விசாரணை எடுத்திருக்காங்க அப்ப சட்டத்துக்கு புறம்பாக அவர் வந்து நிறைய செயல்கள் செஞ்சிருக்காரா சட்டத்துக்கு புறம்பாக செயல்கள் செய்யப்பட்டதாக புனையப்படுகிறது நீங்க நல்லா தெரியணும் சட்டத்துக்கு புறம்பான செயல்பட்டதாக புனையப்படுது இதே ஈடி எத்தனை வருஷமா இருக்கு பனிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நடந்த நிகழ்ச்சிக்கு இன்னைக்கு ஈடி வருதுன்னு சொன்னாக்க என்ன அர்த்தம் ஏன் இந்த பன்னெண்டு பத்து வருஷம் பன்னெண்டு வருஷம் அதோ வேற ஏதாவது பண்ணிட்டு இருந்தாங்களா பெரிய முரட்டாளர்களை பார்த்து ஏதாவது பண்ணாங்களாயா இந்த ஈடி இல்ல சார் இப்ப இரவு இரவுல வந்து எழுபத்தி ரெண்டு வயது மதிப்பு திக்க ஒரு அமைச்சரை வந்து விசாரணைக்கு அழைச்சிட்டு செல்வது மனிதநேயமற்ற செயல் அப்படின்னு வழக்கறிஞர் சரவணன் அவர்கள் பேசுறாரு முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளாக சிறையில தண்டனை அனுபவித்து இன்னும் நான்கு தமிழர்கள் வந்து திருச்சி சிறப்பு முகாமில் இருக்காங்க அவங்களை அங்க வைத்து அடைத்து வைத்து சித்திரவதை பண்றாங்க ராபர்ட் பயாஸ் அவர்கள் கூட சமீபத்தில் ஒர
யார் செய்தா அரசு தான் செய்யுது எந்த அரசு தமிழ்நாடு அரசு தான் பண்ணுது தமிழ்நாடு அரசு தான் அரசுடைய வேலையா தமிழ்நாடு அரசு தான் திருச்சி சிறப்பு முகாம் நடத்தி சிறப்பு முகாம்ங்கிறது வந்து அவனுடைய ஆணை கிணங்க அரசாங்க இன்னைக்கு பாஸ்போர்ட் கொடுத்தா அவங்க வேற எந்த நாட்டுக்கு வேணாலும் போகலாம் ஈவன் செலவனுக்கே கூட போகணும்னா கூட பாஸ்போர்ட் வேணும் இல்ல கள்ள தோணியில ஏத்தி விட்டா அவங்க பாட்டுக்கு செலவனு கூட போயிருவாங்க அவங்களுடைய இது என்ன அஜெண்டா என்னன்னா எங்களுக்கு பாஸ்போர்ட் கொடுங்க நாங்க கனடாவுக்கோ வேற எங்கேயோ ஒரு நாட்டுக்கு நாங்க போய் செட்டில் ஆயிக்கிறோம்னு கேக்குறாங்க யாரு பாஸ்போர்ட் கொடுக்கற உரிமை யாருக்கு இருக்கு இல்ல சார் எனக்கு புரியுது மத்திய அரசுக்கு மத்திய அரசுக்கு அதிகாரம் இருக்கு மத்திய அரசு தான் பாஸ்போர்ட் கொடுக்கணும்னு சொல்றீங்க திருச்சி சிறப்பு முகாம்ல அழைத்து வைத்திருப்பது தமிழக அரசு தானே தமிழக அரசு அவர்களை அந்த வெளியில அந்த அறையை விட்டு வெளியில நடமாறதுக்காக விடலாம்ல மத்திய அரசு சொல்வது அப்படியே செய்த பாஜக அரசு சொல்வதை சும்மா இதெல்லாம் பேசக்கூடாது இந்த சிறப்பு முகாமுக்கு வந்து சட்ட வடிவம் கொடுத்தது நாங்கள் அல்ல நடுவன் அரசு நடுவன் அரசு அது கூட பாரதிய ஜனதா கட்சி இல்ல இது ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய பழைய அரசு உடைய குழு சட்டம் உட்பட்டு தான் அந்த சிறப்பு முகாம்னு அதுக்கு பேரே சிறப்பு முகாம் அந்த சிறப்பு முகாம் ஜஸ்ட் லைக் சிறைச்சாலை மாதிரி தான் புரிஞ்சுக்காது <laughs> 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 அவர் மீது ஏதாவது தனிப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் ஏதாவது இருக்கலாம் அதாவது நீங்க ஒரு விஷயம் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு காரியம் செய்யுது அப்படின்னு சொன்னா அதுல அர்த்தம் இல்லாம செய்யாதுங்க நான் தமிழ்நாடு அரச பொறுத்த மட்டும் மனித நேயத்தோட தான் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு அப்படி மனித நேயத்தோட செயல்படக்கூடிய அந்த தமிழ்நாடு அரசு மேல மிஸ்டர் பயாஸ் வந்து ஒரு குற்றச்சாட்டு சொல்றாருன்னா அதை சிந்திச்சு செயலாக்கம் பண்றதுக்கு முயற்சி பண்றோம் அவரு மேல பல்விதமான குற்றச்சாட்டுகள் அந்த முகாம்ல இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் எல்லாம் சொல்லும் போது அதை நாங்க கன்சிடர் பண்ணணும் அதாவது என்னதான் இருந்தாலும் கூட அரசு அதிகாரிகள் சொல்றது தான் அரசு கேட்குமே தவிர பயா சொல்றதை கேட்க முடியாது புரிஞ்சுக்கோங்க அதனால இதுதான் வேணா வேணா ஒரு விஷயம் வேணா சொல்லலாம் இப்ப வந்து உங்களுக்கு தெரியுது இல்ல மனித உரிமைகள் இருக்குல்ல மனித உரிமையத்துக்கு வேணா நீங்க ஒரு தபால் எழுதுங்க இல்ல இதன் மூலியமா கூட சொல்லுங்க அங்க போய் மனித மீறல் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு நீங்க அந்த சிறப்பு முகாம்ல பார்வையிடுங்க அதை சொல்ல சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் அரசு என்ன நடவடிக்கை எடுக்குமோ எடுக்கும் சரி சரிப்பா அந்த எழுபத்தி ரெண்டு வயது மதிப்புமிக்க பொன்முடி அவர்களை வந்து இரவுல அழைத்திட்டு போய் விசாரணை பண்ணது மனிதநேயமற்ற செயல்னு சொல்றாங்களே அதை எப்படி பார்க்குறீங்க சார் எழுபத்தி ரெண்டு வயது பொன்முடியை கூட்டம் போனது மனித உரிமை மீறல நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயசு செஞ்சல் பாலாஜியை கூட்டம் போனாலும் மனித உரிமை மீறல கொள்ளடிக்கிறதுக்கு வந்து வயசு இல்லையா பையன் சொல்கிறாருல்ல பன்னெண்டு பத்து வருட கேஸு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் போட்டது சரி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று போட்டது தான் கேஸ் நடக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுலலாம் போய் அந்த பெட்டிஷனில் குவாஷ் பெட்டிஷன் போடுறாரு இப்போ இவங்க ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் போய் அந்த எஃப்ஐஆரை நீக்குங்க அப்படின்னு கேஸ் போடுறாருல்ல அது எதை வச்சு போடுறாரு அப்போ எங்கள் ஆட்சி நம்ம ஆட்சி இந்த ஆட்சி வந்து நமக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வாங்கிடலான்னு தானே அப்போ தான் இந்த ஜூன் இருபத்தி எட்டில் குவாஷ்லாம் பண்ண முடியாது எஃப்ஐஆரை நீ ட்ரெயினில் போய் ட்ரெயினில் போய் நீ வந்து இன்னசென்ட் ப்ரூவ் பண்ணிக்க அப்படின்னு இந்த ஜூன் இருபத்தி எட்டில் தீர்ப்பு வருது அதன் அடிப்படையில் தான் ஈடி வருது இவங்க கேட்குறாங்களே எல்லோரும் எதுக்கு அத்தனை வருஷம் பத்து வருஷம் பன்னெண்டு வருஷம் கழிச்சு வருதுன்னு தீர்ப்பு வந்த உடனே அடுத்து ஆக்ஷனுக்கு வருது இதுவரை விசாரிக்கக்கூடாதுன்னு இருந்தது அதுக்கு அதன் அடிப்படையில் வராங்க இதில் என்ன தப்பு இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு விஷயத்தையும் குறிப்பிட்டு சொல்கிறாரு என்னென்னா பாஜக அரசு திட்டமிட்டு பழி வாங்குது திமுகவே அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே எங்கே வாங்க தாங்க செய்யும் நீங்கள் தான் யோகியனா சார் இந்தோனேஷியாவில் ஒரு கம்பெனியை நாற்பத்தி ஓரு லட்சத்துக்கு வாங்குறாங்க சார் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு நூறு கோடிக்கு அந்த கம்பெனி விற்கப்படுது அப்போது நாற்பத்தி ஓரு லட்சம் வந்து ஒயிட்டில் போயிட்டு மிச்ச பணத்தை இவங்க செட்டில் பண்ணியிருப்பாங்கள்ல செட்டில் பண்ணி தானே அப்போ ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு அதை வந்து ஒயிட்டாக மாற்றுறாங்க நம்மலாம் சும்மா இந்த லாண்ட்ரின்னா இந்த சட்டையை போட்டு வெளுக்கிறது அயன் பண்ணி கொடுக்குறது நம்ம பார்க்குறோம் ஆனால் மணி லாண்ட்ரிங்னு ஒரு விஷயத்த எவ்வளவு அழகாக இவங்க கையாளிட்டுருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் 
இந்த இந்த கேஸோட பேஸே வந்துங்க கருணாநிதி ஆட்சி காலத்தில் வந்து இவர் வந்து அந்த கல்வித்துறை மற்றும் மைன்ஸ் மினிஸ்டராக இருக்கார் அப்போ வந்து ஒரு ஏழு குவாரியை வந்து கான்டாக்ட் விடுறாங்க அந்த ஏழு உரிமை தராங்க அதில் ஏழு அஞ்சு வந்து சொந்தக்காரங்களுக்கு வந்த வம் போனவன் எல்லாம் சொந்தக்காரன் ரெண்டு வந்து இவர் மகன் பேர்லேயே இருக்குது அந்த குவாரிகளில் கிட்டத்தட்ட இது ரெண்டு லட்சத்தி அறுபத்தி ஐந்தாயிரம் லோடு இல்லீகளாக போயிருக்கு இல்லீகளாக அதிகமாக எடுத்திருக்காங்க அதோட மதிப்பு வந்து இருபத்தெட்டு கோடி அப்படி இருக்கும்போது அதாவது இருபத்தெட்டு கோடியே முப்பத்தி ஆறு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் ரூபா எக்ஸாக்டாக சொல்ல போனால் அவ்வளவு அதிகமாக மண் எடுத்திருக்காங்க அந்த கேஸ் தான் இது இது நீங்கள் இது நீ எப்படி இல்லைன்னு சொல்ல முடியும் அவன் வந்து ஆய்வு பண்ணி ஃபோட்டோ எடுக்கிறான் ஒரு ஒரு மூணு அடி பத்து அடி எடுக்கணுன்னா நீ எடுக்கிற ஐம்பது அடி எடுக்கிற அது ஆய்வு பண்ணி ஃபோட்டோ எடுத்து தானே கேஸ் எஃப்ஐஆர் ஆகுது அதை வச்சு தானே நீதிமன்றமும் சொல்லுது நீ போய் ட்ரையல் கோர்ட்டில் போய் பார்த்துங்க நாங்கள் எஃப்ஐஆரை குவாஷ் பண்ண முடியாதுன்னு அப்போ இது எப்படி இது திட்டமிட்டு பிஜேபி பழி வாங்குது கேஸ் இருக்கா இல்லையா இல்லை சார் இப்போ திட்டமிட்டு பிஜேபி பழி வாங்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ மேற்கு வங்கத்தில் போய் மம்தா பானர்ஜி அவர்கள் மீது அமலாக்கத்துறை நடவடிக்கை எடுக்குமா எடுக்க முடியாது ஏனென்றால் அவர்கள் எந்த ஊழலும் செய்யலை நேர்மையாக இருக்கார் அப்படின்னு ஒட்டுமொத்த இந்தியா முழுக்கும் பேசப்படுகிறது அதே போல் திமுகவும் நேர்மையாக இருந்தால் அமலாக்கத்துறையால் ஒரு விஷயம் விசாரணை பண்ணிட முடியாது என்ன போலையா சிபிஐ போல போலையா போயிருக்காங்க யார இல்ல மம்தா பானர்ஜி அவர்களே விசாரணை பண்ணாங்களா மம்தா பானர்ஜியினுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினரை விசாரணை மம்தா பானர்ஜி அவர்களுடைய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் விசாரணை பண்ணல அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்துல ஒரு ஊழல் பண்ணது உரிஜிதமானது விஷயத்துல மாட்டல இல்ல வெளிநாட்டுல போய் நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட்மென்ட் பண்றோம்னா ஆர்பிஐ யோட 퍼மிஷனை வாங்குறது ஒரு பேசிக் சட்டம் இருக்குல்ல அப்ப நீ ஆர்பிஐ 퍼மிஷன் வாங்காமல இந்தோனேஷியால போய் மைன்ஸ்ல போட்டுருக்க அது தப்பா இல்லையா 41 லட்சம் மைன்ஸ்ல போட்ட அந்த அமௌண்ட் வந்து ஆர்பிஐ 퍼மிஷன் வாங்கி தான் கொண்டியா போகல அதுதான் இப்ப கேஸ் போகல அதுதான் அமலாக்கத்துறை சொல்றாங்க ஆர்பிஐ கிட்ட 퍼மிஷன் வாங்கல ம் 퍼மிஷன் வாங்காம போனதனால தான் அந்த கேஸ் இப்ப அமலாக்கத்துறை அமலாக்கத்துறை எடுத்து பண்றாங்க இல்லைனா இது லஞ்ச ஒழிப்பு தொடரோடு நின்று இருக்குமே நீங்கள் வந்து அந்த மண்ணல்ல கேஸு லஞ்ச ஒழிப்பு தொடரோடு நின்று இருக்கும் எதுக்கு ஈடி இதில் உள்ளே வருது அப்போ இந்த பணம் இங்கேருந்த பணம் அங்கே அதாவது ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் தான் அதை பண்ணியிருக்காங்க அப்போது நீங்கள் இங்கேருந்து சம்பாரிச்சுட்டு அந்த பணத்தை கொண்டு போய் அங்கே போட்டுக்கீங்க அதை போட்டு ஒயிட் ஆகி அது வருது சார் ஒன்றும் இல்லை இவங்கெல்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல யோகி அவரான் சொம்பெடுத்து உள்ள வையன்னு அந்த கதை சார் இது அதாவது இவர் வந்து அரசியலுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி சாதாரண ஒரு அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஒரு அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர்னா எவ்வளோ சம்பளம் வாங்கி அது ப்ரைவேட்டே எங்கே வேலை செஞ்சுருக்காரு எவ்வளோ அதிகபட்சம் எவ்வளோ சம்பளம் வாங்கியிருக்கு அந்த காலத்தில் ஒரு இருபதாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் அந்த மாதிரி சம்பளங்கள் தான் இருக்கும் இப்போது அவர் வந்து அரசியலுக்கு வந்த பிறகு ஆறு கல்வி நேரங்கள் வச்சுருக்காரு அதில் மொத்த நிலப்பரப்பு வந்து எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு ஏக்கர் நியரிங் தொள்ளாயிரம் ஏக்கர் அந்த காலேஜ் ஆறு காலேஜ் இருக்குது இதோட மதிப்பு வந்து சுமார் இருபதாயிரம் கோடியாக சூர்யா காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் சூர்யா பாலிடெக்னிக் காலேஜ் சூர்யா ஸ்கூல் ஆஃப் ஃபார்மசி சூர்யா ஸ்கூல் ஆஃப் ஆர்கிடெக்சர் சூர்யா ஸ்கூல் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடீஸ் சூர்யா ஸ்கூல் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி அதோட ரியல் எஸ்டேட் தொழில் கட்டுமான தொழில் மண்குவாரி ரிசார்ட்டு ஓட்டலு மொத்த சொத்தையும் கணக்கு போட்டால் எப்படி ஒரு லட்சம் கோடி வரும்னு சொல்கிறாங்க அப்போது ஒரு லட்சம் கோடினா ஒரு சாதாரண ஒரு அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக இருந்தவர் அரசியலுக்கு வந்துட்டு இவ்வளவு சொத்து சேர்த்து வச்சிருக்காருனா இவங்கெல்லாம் பேசுறாங்க சம்பாரிச்ச காசி அது ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் ரியல் எஸ்டேட்ல சம்பாதிக்க முடியுது ஆமா அதானி எல்லாம் எப்படி வந்தாரு அதானி பெரிய பரம்பரை பணக்காரன் அதானி உலக பணக்காரன கோடி சொன்ன இருக்கும் போது ஒரு அமைச்சர் எத்தனை எப்ப எத்தனை வருஷம் ஏற குறைய முப்பது ஆண்டு காலமா அவங்க வந்து உழைக்கு இது பண்றாங்க அசன் ப்ரொஃபசருக்கு வந்து ஐம்பத்தெட்டாயிரம் ஒரு லட்சம் கோடியா ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் தொடங்கிறதுக்கு இருபது ஏக்கர் நிலம் போதும் 
இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்கு சிட்டிக்குள்ள இருந்தா இருபது ஏக்கரா போதும் அவுட்டரா இருந்தா நாற்பது ஏக்கரா வேணும் நாற்பது ஏக்கரா வேணும் சோ அவங்க வந்து நாற்பது ஏக்கரா நாற்பது ஏக்கரா இடம் காப்பிச்சு சீப்பா கிடைக்குது வாங்கி போடுறாங்க அதுல என்ன உங்களுக்கு என்ன கஷ்டம் ஒரு பங்கு லட்சம் கோடி ரூபாய் வந்து சொத்து ஒரு லட்சம் கோடி சொத்துக்கள் வைத்திருக்காரு ஒரு முப்பது ஆண்டுகள் அவர் அமைச்சராக இருந்தா கூட ஒரு அமைச்சருடைய மாத வருமானம் எவ்வளவு அப்படின்னு கணக்கு பண்ணி போட்டா கூட ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் வரல சம்பாதிச்சதுல வந்த பணம் தான் அந்த பணம் அனுமதிக்கப்பட்டதை விட இரண்டு லட்சத்தி அறுபத்தி ஐயாயிரம் லோடு வந்து எக்ஸா போயிருக்கு அதோட வேல்யூ வந்து இருபத்தி இருபத்தி எட்டு எந்த நீதிமன்றம் அதை ஒத்துக்கிடுச்சு எந்த நீதிமன்றம் அதை ஒத்திருக்கு அப்ப அதுக்கு குற்றச்சாட்டுகள் வந்து யார் வேணாலும் குற்றலாம் நான் கூட சொல்லலாம் நீங்க வந்து இந்த மாதிரி இவ்வளவு ஒரு ஆயிரம் கோடி வச்சிருக்கீங்கன்னு நான் குற்றச்சாட்டு சொல்லலாம் ஆனா ஆயிரம் கோடி உங்கள்ட்ட இருக்கணும் இல்ல இல்ல ஆயிரம் கோடி எப்படி வந்துச்சுன்னு உங்களுக்கு கணக்கு வழக்கு உங்களுக்கு தெரியும்ல எனக்கு என்ன தெரியும் நான் ரோட்ல போற போக்குல லட்சம் கோடி வச்சிருக்காரு ஒரு ரெண்டு லட்சம் கோடி வச்சிருக்காருன்னா அவருடைய வேல்யூஷன் அன்னைக்கு இடம் ரொம்ப சீப்பா கிடைச்சது வாங்கினாங்க ஒரு ஏக்கரா ஐயாயிரம் பத்தாயிரத்துக்கு வாங்கினது இன்னைக்கு ஐம்பது கோடி அறுபது கோடி போயிட்டு இருக்கு அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் வருமானம் என்பது நேர்மையான முறையில தான் வருமானத்தை ஈட்டி இருக்காரு ரியல் எஸ்டேட் பண்ணிருக்காரு அப்படி இருக்கும்போது ஒரு நாற்பத்தி ஒரு லட்சம் ரூபாய் பணத்தை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது ஏன் ஆர்பிஐ பெர்மிஷன் வாங்காம பண்ணிருந்தா அது தப்பு அதுல வந்து நான் வந்து நட்டமா நிக்க மாட்டேன் ஏன்னா சட்ட விதிகள்னா எல்லாத்துக்கும் அவருக்கும் ஒரே சட்டம் தான் எனக்கும் ஒரே சட்டம் தான் மக்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரே ஒரே சட்டம் தான் மீதம் அந்த ஆர்பிஐ அது நாப்பத்தோரு கோடி ஒண்ணு ஆர்பிஐ இல்ல நாப்பத்தி ஒரு லட்சம் ரூபாய் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாரு அதை நூறு கோடி ரூபாய் வித்துருக்காரு மிச்சம் தொண்ணூத்தி ஒன்பது புள்ளி ஐம்பத்தி நாலு நாப்பத்தோரு லட்சம் இங்க இருந்து போச்சா ஒரு கால் அங்க இருக்கவங்க யாராவது இவங்களுக்காக அவங்க அங்க பணம் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா நீங்க சில விஷயங்களை வந்து கவனிச்சு பாக்கணும் இப்ப எனக்கு எடுத்துக்கோங்க மலேசியா சிங்கப்பூர்ல எனக்கு நிறைய ஆள் இருக்காங்க உங்களுக்கு இப்ப என்ன வேணும்னு சொல்லுங்க என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் உங்களுக்கு காமாட்சி நாயுடு அவர்களுக்கும் வெளிநாடுகள்ல பினாமிகள் நிறைய பேர் இருக்காங்க பினாமி இல்ல எல்லா நண்பர்கள் இருக்காங்க அது மாதிரி ஒரு நண்பர் ஒரு நாற்பது லட்சமா நாற்பத்தி ஒரு லட்சமா கொடுத்துருக்கலாம் அதை அதை வச்சு கம்பெனியை வாங்கி இருக்கலாம் நல்ல விலைக்கு வருதுங்க உங்க பேருக்கு வாங்கி போடுங்க அடுத்த ஒரு ரெண்டு வருஷத்துல விற்றோம்னா காசு வரும் எனக்கு வட்டியோட சேர்த்து எனக்கு அமௌண்ட் அதுக்குன்னு ஏங்க நூறு கோடிக்கா ஒண்ணு வேண்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல என்னுடைய இடத்த வந்து வெறும் எழுபது லட்சத்துக்கு தான் ஒன்னே முக்கால் கிரவுண்ட கொடுத்தேன் கோடம் பக்கத்துல நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எப்ப கொடுத்தேன் அக்டோபர் மாசம் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல அதே இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல ஜனவரி மாசம் மூணு கோடிய அறுபது லட்சத்துக்கு விற்கிது சரி அப்ப இது என்ன ஒரு ரெண்டு மடங்கு மூணு மடங்கு ஆகலாங்க ஐயா நீங்க ஒரு நாற்பது லட்சம் என்பது ஒரு கோடி ரெண்டு கோடி ஆகலாம் கோடி ஆகலாம் இல்ல நீங்க பத்து மடங்கு போட்டா கூட நாலு கோடி ஆகலாம் சார் நேரடியான லாபம் விகிதம் வந்து ஒரு பத்து பத்து பர்சன்ட் 
இல்ல 20% இது மாதிரி போலாம் எதுக்கு இப்ப நீங்க எதுக்கு இது இங்க வச்சிட்டு இது என்னத்துக்கு உங்களுக்கு இல்ல இது தமிழ்நாட்டு மக்களோட பணமே இது யார் தமிழ்நாடு மக்களுடைய பணம் இல்ல அவங்க உழைச்சு சம்பாதிச்ச பணம் யாரு பொன்முடி அவர்கள் உழைச்சு சம்பாதிச்ச பணம் புதல்வர் அவர்கள் குடும்பத்தார்கள் வந்து அவங்க உழைப்பினால் ஏன் பண்ண பணம் பாவம் ரத்தத்தை ஏறுவியாக செஞ்சு உண்மையாக உழைத்த பணத்தை வந்து ஈடி வந்து தவறாக சொல்றாங்க அவர் தவறாக செஞ்சிருந்தா அரசு அவங்கள தண்டிக்கும் அத பத்தி நீங்க கவலை அப்ப நீங்க விசாரணைக்கு அழைத்து செல்லும் போது புரிஞ்சுக்கோங்க <laughs> நடைமுறை <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 அவங்க கொடுக்குற அந்த மூணு ப்ராஜெக்ட் முடிச்சா போதும் அதுக்கு போக சொல்லி போய் இன்டர்வியூ எல்லாம் போய் அட்டன் பண்ணிட்டு வந்துட்டாரு வந்துட்டு திரும்ப அந்த ஜாப் வேண்டாம் நான் தாய்நாட்டில் தான் இருப்பேன் தாய்நாட்டில் தான் எனக்கு சம்பளம் நூறுரூவா கிடைச்சா கூட போதும் அதுக்குள்ள நான் குடும்ப தண்டத்துக்கு எனக்கு தேவையில்லைன்ட்டாரு நாங்கள் தாய்நாட்டை மதிக்கிறோம் தாய்நாடு ஆந்திராவா ஏற்கனவே <laughs> ஒரு <laughs> 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 உண்மை <laughs> 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 நீ எப்படி தான் உண்மையை சொல்லுவீங்க அப்போ இங்கே பாருங்க உண்மைங்கிறது வந்து ஏற்கனவே காவல்துறை அவங்க மீது வழக்கு தொடுத்துருக்காங்க அந்த வழக்கில் எல்லா விஷயங்களும் இருக்குது இதுக்கு முன்னாடி இவங்க வந்து சிபிஐ வந்து என்கொயரி பண்ணுறாங்க இன்கம் டேக்ஸ் என்கொயரி பண்ணுறாங்க இந்த ரிப்போர்ட்டெல்லாம் வாங்கிக்கிட்டு தான் ஈடி வரும் ஈடி வந்து டைரக்டாக வந்துடாது இன்கம் டேக்ஸ் கிட்ட வாங்கும் சிபிஐயில் வாங்கும் அவங்க அவங்கள்ட்டே சில சிஐடி எல்லாம் இருக்காங்க அப்போ எவிடன்ஸோட தானே வரும் எவிடன்ஸோட தான் வருவாங்க ஆமா ஆனால் அந்த எவிடன்ஸு இப்போ இங்கே பண்ண நான் என்ன சொல்கிறேன் அந்த எவிடன்ஸே இருந்தால் கூட நீங்கள் குற்றவாளின்னு ஒரு எவிடன்ஸ் இருந்தால் கூட உங்களை அந்த நடத்த வேண்டிய முறைன்னு ஒன்று இருக்கு அந்த முறைப்படி தான் நடத்தணுமே தவிர முறை தவிர நடத்த எப்படி தான் அப்போ நீங்கள் உண்மையை சொல்லுவீங்க உண்மை என்னங்க உண்மை 
ஒரு அமைச்சருடைய சொத்து மதிப்பு என்பது ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் அப்படின்னு சொன்னீங்க தமிழ்நாட்டுடைய மொத்த கடனை ஏழு லட்சம் கோடி தான் அப்ப கிட்டத்தட்ட எத்தனை அமைச்சர்கள் இருக்காங்க அவர்களுடைய சொத்துக்களை எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது எத்தனை லட்சம் கோடி ரூபாய் அவங்களுடைய சொத்துக்களாக அடைச்சிருவாங்க அதே போல இன்னொரு விஷயமும் ஒண்ணு இருக்கு என்னன்னா முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் சிறையில தண்டனையை அனுபவித்தார்கள் அதற்கு பின்பாக விடுதலை செய்தவர்களை ஏன் வந்து ஒரு சிறப்பு முகாம்ல அடித்து அதுவும் குறிப்பா ஒரு இருட்டு அறையில வைத்து அவரை ராபர்ட் பையன் விடுதலைக்கு திமுக அரசுக்கு உடன்பாடே இல்லை இவங்களை வெளியில விடுத்து நீங்க போன தடவை ஆட்சி வரதுக்கு முன்னாடி எழுபது விடுதலைக்காக நாங்க வந்து போராடுவோம் போராடுவோம் சொன்னாங்க ஒவ்வொரு முறையும் வாக்குறுதியாக கொடுத்தார்கள் கொடுத்தாங்க ஆட்சிக்கு வந்தாங்க நீதிமன்றமே ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேரை விட்டுருச்சு நீதிமன்றம் ரிலீஸ் பண்ண பிறகும் மத்திய மாநில அரசாக பார்த்து முடிவு பண்ணலான்னு நீதிமன்றம் சொல்லிச்சு ஆனால் இவர்கள் எங்கே போய் விடுதலை வந்தாங்க நீதிமன்றத்துக்கு தானே போனாங்க அப்போ இது தமிழனுக்கான அரசு தமிழனுக்கார அரசுன்னு போய் சொல்லி தமிழருக்கு எதிரான அரசை இந்த திமுக அரசு செய்து கொண்டிருக்கிறது அப்படி இருக்கிற போது தான் நீங்கள் பாருங்கள் நாங்கள் வந்து ஈழத் தமிழருக்கு அவ்வளோ பண்ணுவோம் பண்ணுவோன்றாங்களே இந்த சிறப்பு முகாம் ஒரு மனிதன் வள வசிக்க முடியுமா எவ்வளவோ குறைகள் சொல்கிறாங்க எவ்வளவோ எத்தனையோ பேர் உண்ணாவதிலிருந்து இந்த முகாமில் உள்ள வசதிகளை கொஞ்சம் சீர்திருத்தம் பண்ணுங்கன்றாங்க என்னத்தையாவது இவங்க செஞ்சுருப்பாங்களா சார் இவங்க முழுக்க முழுக்க தமிழருக்கு எதிரான கொள்கையுடைய அரசு தான் சார் இந்த திராவிட திமுக அரசு இல்லை சார் ஏ இரவில் வந்து விசாரணைக்கு அழைத்துட்டு சென்றதை வந்து மனிதநேயமற்ற செயல்னு சொல்கிறாங்க இது வரைக்கும் வேங்கவேல் சம்பவம் நடைபெற்று கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதங்கள் ஆக போகிறது அந்த குற்றவாளிகளை கண்டுபிடித்து கொடுத்து அந்த மனித அந்த மக்களுடைய மனசை வந்து குளிர்விக்கலாம் ஆனால் அந்த மக்கள் இப்போது வரைக்கும் யார் இந்த தவறை செஞ்சாங்க ஒரு நீதி நீங்களுக்கும் <laughs> எல்லாமே நடக்கும் எல்லாருமே அந்த ஊர்ல இருக்கவங்க சொல்றாங்க ஒரு மூணு பேரை வந்து குறிப்பிட்டு சொல்றாங்க சார் எல்லாம் வாயில சொல்லணும் வாயில வர சொல்லக்கூடாது மூர்த்தி சார் சொல்றாங்க அந்த ஊர்ல இருக்கவங்க சொல்றாங்க வெளியூர்ல இருக்க எழுத்து பூர்வமா கொடுக்க சொல்லுங்க அந்த ஊர்ல இருக்கவங்க கேட்டதுக்கு எதுக்கு ஓடுறாங்க அதாவது வேற ஒருத்தன் போட்டிருந்தா அந்த சமூகம் ஓட்டி எவ்வளவு இருக்குது இந்த சமூக ஓட்டி எவ்வளவு இருக்குது அந்த சமூகம் வந்து ஒரு கூட்டத்தை போட்டு ஒரு தீர்மானத்தை போட்டு ஏப்பா நம்ம ஆளுங்களை வேற என்ன பிடிச்சிட்டாங்கப்பா அப்படின்னு ஒரு தீர்மானம் போட்டா அந்த சமூகத்தில் ஓட்டு நமக்கு கிடைக்காது எஸ்சி ஓட்டுனா அது பரவாயில்லப்பா அது கெடுகட்ட ஓட்டுப்பா அது அது போற பார்க்கல வாங்கிக்கலாம்பா அப்படின்ட்டு இந்த அரசு நினைக்கிற என்ன தாங்க இது இல்லைன்னா வந்து இவ்வளவு பெரிய மனித உரிமை மீறல் நடந்தோம் அதெல்லாம் மனித உரிமை மீறல தெரியல ஆறு மாசமா குற்றவாளிகள் தெரியல மனித உரிமை மீறல் தெரியல மனிதநேயம் தெரியல அதுல ஒரு ஊரு குடிக்கிற டேங்க்ல வந்து மலத்தை போடுறோம் அதை கண்டுபிடிக்காம இருக்கிறது மனித உரிமை மீறலா தெரியாது தண்ணி அடிச்சுட்டு அவன் அங்க கட்டுசுக்கு போயிருக்கான் அதை தெரியாம மலத்தை கொண்டு போய் கீழ இருந்து அத்தனை படிக்கட்டு ஏறி கொண்டு மலத்தை தூக்கி போட்டான் தாயில அங்க தண்ணி அடிச்சு விட்டு அங்க கட்டுசு போயிட்டு கீழே இறங்கி வந்திருக்கான் நாய் அதை விட்டு விட்டு நீங்க என்ன அதை யாருக்கு தெரியும் அங்க கழுவுனா கீழே வந்து கழுவுனா கழுவிதான் பிடிக்க வேண்டியதானே எது அதத்தான் பிடிக்கிறது தான் உங்க ஆளுல காட்டி கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்களே என்ன பண்ண சொல்றீங்க போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் எதுங்க இருக்குது இங்க பாருங்க போலீஸ் முறைப்படி செய்ய விடல நாங்களும் யாரு செய்ய விடல அதுக்குன்னு ஒரு அமைப்பு இருக்கு இவருடைய உறவினர்கள் அங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க அந்த போலீஸ வந்து செயல்பட விட மாட்டேங்கிறாங்க எங்க போலீஸ செயல்பட விட மாட்டாங்கன்னா இது பீகாரா ஊப்பியாங்க இது அத காட்டுல மோசமா தான் இருக்கு அந்த ஊர்ல உறவினர்கள்ாங்கிறது <laughs> வேட்டநாயக்காட்டுல மோசமா வந்து 
மிரட்டுறாங்க அரசு இல்ல அந்த மக்கள் வந்து நானும் நேரடியாக களத்திற்கு சென்றிருக்கேன் அந்த மக்களை என்ன சொல்றாங்க என்ன குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம டிஎன் மீடியா டுவெண்ட்டி அந்த காணொலிகளையும் பதிவேற்றம் பண்ணியிருக்கோம் அந்த மக்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா காவல்துறை எங்களையும் மிரட்டுறாங்க எங்களை வந்து ஒத்துக்க சொல்றாங்க ஒரு அரசியல் அரசியல் <laughs> 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 நினைக்கவே <laughs> 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 போட்டாங்க <laughs> இதுக்கு என்ன எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்கான்னு சொல்ல வைக்கிறது இந்த மாதிரி இந்த திமுக இந்த பட்டியல் சமூக மக்களுக்கு நேரடியாக எதிராக இருக்கிறதுக்கு எங்கள் சமூகத்தில் இருந்து ஆளை பயன்படுத்துகிறாங்க எங்கள் எதிர் சமூகத்துலேருந்து இந்த மாதிரி ஆட்களை பயன்படுத்தி இப்படி கொச்சைப்படுத்துறது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தான் இன்றைக்கு வந்து நாங்கள் தான் வந்து தூக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் பட்டியல் இன மக்களை புரிஞ்சுக்கோங்க பட்டியல் இன மக்கள் வந்து அதிகமாக இருக்கிறது வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தான் யார் சொல்லுது நான் தான் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு இமேஜ் உண்டு பண்ணிக்கிறீங்க இமேஜ் உண்டு பண்ணலை எங்கள்கிட்ட இருக்குங்க கணக்கு இருக்குது எல்லாமே எங்கள்கிட்ட கணக்கு இருக்குது எங்கள்கிட்ட நாற்பத்தி ஏழு எம்எல்ஏ இருக்காங்கன்னா எப்படி இருக்காங்க எல்லாம் பட்டியல் இன மக்கள் இருக்காங்க நீங்களே பார்த்து நாற்பத்தி ஏழு கொடுத்தீங்களா இல்லை வந்து இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் ரிசர்வேஷன் கொடுத்தாலும் நாற்பத்தி ஏழு பேருக்கு எங்கள் நிப்பாட்டுறதுக்கு ஆள் இருக்கான்னு இல்லை அவனுக்கு ஆதரவு கொடுக்கறதுக்கு ஒரு குரூப் இருக்குல்ல நாப்பத்தி ஏழு தொகுதியில நிக்கிற அளவுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இருக்குல்ல சார் நாப்பத்தி ஏழுல எஸ்சியை தவிர வேற யாரும் நிக்க முடியாது சார் அதான் சொல்றாங்க எஸ்சி நிக்கிறாங்க இல்ல அந்த எஸ்சி எங்களுக்கு சப்போர்ட்டடா எஸ்சியா இருக்கும் தானே நாங்க நிப்பாட்டுறோம் அதுதான் அதிகப்படியான எஸ்சி எங்கள்கிட்ட இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் எங்கள்கிட்ட இருக்க எஸ்சி யாரு எந்த அமைப்புலயும் இல்லங்க ஆதரவு நடக்கும்னு தனியா போட்டு ஒரு மாட்டு தோட்டத்துல எல்லா எஸ்சி கட்டி வச்சுக்கிறீங்க திமுக என்ன <laughs> 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 இங்க பாருங்க இது வந்து அரசியல் அமைப்புல வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கை ஆதாரத்தை முன்னேற்றத்துக்கு கொண்டு வர்றதுக்காக இந்திய அரசியல் கான்ஸ்டியூஷனே அது மாதிரி பண்ணிருக்கு சில சட்ட வழிமுறைகள் இருக்கு அந்த சட்ட வழிமுறைகள் படிதான் எல்லா கட்சியிலும் இருக்கு நான் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனை பத்தி கேட்கல திமுகவில் எதுக்கு ஆதரவு நலக்குன்னு ஒண்ணு தனியா வச்சிருக்கீங்க ஆமா சார் அவங்களுடைய முன்னேற்றத்துக்காக நாங்க வச்சிருக்கோம் எங்களை பிரிச்சு வைக்கிறீங்க ஊர்லதான் 
உள்ளபடியே திருமாவளன் அவர்கள் இந்த திமுக அரசு நம்ம மக்களுக்கு எதிராக செய்யுது அப்படின்னு தெரிஞ்சோம் நீங்க ஒரு விஷயத்த நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இன்னைக்கு திருமா வந்து இந்திய அரசியல் கண்ணோட்டத்துல நீரோட்டத்துல இன்றைக்கு வந்து இந்தியாங்கிற அந்த கூட்டணி அமைப்புல இன்றைக்கு அவருக்கு இடம் கொடுத்து அந்த அமைப்புல போய் உக்காந்துருக்காரு புரிஞ்சுக்கோங்க இன்றைக்கு இது வந்து அம்பேத்கருக்கு அப்புறம் கிடைச்ச ஒரு பெரிய மரியாதை புரிஞ்சுக்கோங்க அந்த மரியாதை திருமாவுக்கு கிடைச்சிருக்கு மோடி பக்கம் இருக்கிறவங்களுக்கு மோடி பக்கத்துல இருக்கவங்க ஜாடி அங்க யாரு மோடி பக்கத்துல யாரு இருக்கா அந்த ராமிலாஸ் பாசோனாமா கிருஷ்ணசாமி இருக்காரு கிருஷ்ணசாமி எங்க கிருஷ்ணசாமி கூட எத்தனை பேர் இருக்காங்க என்ன சொல்லவா வாய்ப்புங்கிறது எப்படி வரும் அரசியல்ல எல்லாத்தோடையும் அனுசரிச்சு அரசியல் பண்ண சூடு சொல்ற இல்லாம இருந்தா எம்எல்ஏ ஆயிடலாம் எம்பி ஆயிடலாம் ஒரு <laughs> சும்மா ஒரு இறந்து போன ஒரு தலைவரை பத்தி தவறான தகவல்களை பரப்ப கூடாது இருக்கும்போதே பேசுற தகவல் தானே இருக்கும்போதே பேசுனதுனாலும் அவர் இல்ல அவர் அந்த பாருங்க நீங்க கலைஞர் வந்து அவரே பட்டியல <laughs> 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 எங்களுக்கு நாங்க வந்து பணம் காசு பாக்கல எங்களுக்கு அந்த பொண்ணு கல்வி அறிவு இருக்கணும் ஒரு நல்ல குடும்பமா இருக்கணும் இருப்ப தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு நீங்க எங்க வீட்டுல பொண்ணு கேக்குறீங்க எங்களுக்கு அந்த அவசியம் இல்ல போது <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 திமுக அரசு நேரடியான தமிழருக்கு எதிரான அரசியல் 
நீங்கள் ஆரம்ப காலத்துலேருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா விடுதலை புலி பிரபாகரனை எம்ஜிஆர் ஆதரித்தார் எம்ஜிஆர் பிரபாகரனை ஆதரிக்கிறார் என்பதற்காகவே பிரபாகரனுக்கு எதிரான அந்த ஆயுத குழுக்களை ஆ ஆதரித்தவர் தான் கருணாநிதி தொடர்ந்து பிரபாகரனுக்கு அவதூறு பிரச்சாரம் செய்தவர் தான் கருணாநிதி ஈழத்தமிழர்கள்லாம் இவருக்கெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய பாசம்லாம் இல்லைங்க இன்றைக்கு வந்து ஈழத்தமிழர்கள் அழிவுக்கு காரணமே அப்போது இருந்த காங்கிரசும் திமுக வந்து அந்த இறுதிக்கட்ட போரை வழி நின்று நடத்தினார்கள்லாம் சொல்கிறாங்க நாங்கள் போகிற நடத்தில் இந்திய அரசு தான் இந்த போரை நடத்தியது அப்படின்லாம் சொன்னாங்க உடனே கருணாநிதி அவர்களும் ஒரு ரெண்டு நாள் ஏதோ ரெண்டு மணி நேரம் ஒன்றாவது இருந்துட்டு ஆ போர் நின்று போச்சு அப்படின்னு சொன்னவர் தான் ஆகவே இவருக்கு வந்து விடுதலை புலிகள் மீது ஆரம்பத்தில் இருந்தே ஒரு ஆதரவான போக்கு கருணாநிதி அவர்களிடம் இருந்ததில்லை அப்படி அப்படி இருந்திருந்தால் இந்த எழுவர் உடலே கருணாநிதி ஆட்சி காலத்தில் இருந்த போதே ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது எழுவர் உடலுக்கு கையெழுத்து போடுவதற்காக மருத்துவர் தான் கருணாநிதி அவர்கள் நாம் வந்து அதை வந்து மறுக்க முடியாது அந்த மாதிரி துரோகம் செஞ்சவர் தான் அடுத்து பாருங்கள் நீதிமன்றம் விட்ட பிறகும் மற்றவங்களே அந்த டைரக்ஷனை வச்சு மாநில அரசே முடிவு பண்ணலாம்னு சொன்ன பிறகும் அதை தயக்கம் காட்டியவர் தான் திமுக அரசு எனவே வந்து இவர்கள் தமிழா தமிழருக்கு எதிரான போக்கை செய்கிறவர்கள் தான் இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு மனசாட்சியோடு வந்து பார்த்தாவது அந்த சிறப்பு முகாமில் உள்ளவருக்கு ஒரு சிறப்பு வசதி நீங்கள் ஒன்றும் ஸ்பெஷல்லாம் எங்களுக்கு தரவானாங்க ஒரு மனிதன் வாழ்வதற்கான ஒரு உகந்த சூழலை அங்கே ஏற்படுத்தலாம் ஆனால் இவங்க அதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க இதெல்லாம் ஒரு தமிழருக்கான ஆட்சி தமிழன் தலைமையில் என்றைக்கு ஆட்சி வருதோ அன்றைக்கு தான் அதெல்லாம் சரிப்படும் இல்லை சார் இப்போ ஏற்பட்டு மூர்த்தி அவர்கள் பேசும்போது ஒரு விஷயத்தை சொன்னார் ஈழ தமிழர்களுக்கு எப்போதுமே எதிராக தான் இருந்தார் கருணாநிதி அவர்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் பிரபாகரன் அவர்களுக்கு எதிராகவே இருந்தார் காரணம் வந்து எம்ஜிஆர் அவர்கள் பிரபாகரன் அவர்களை ஆதரித்ததால் கருணாநிதி அவர்கள் எதிராகவே இருந்தார்ன்னு சொல்லப்படுகிறது உங்கள் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் பிரபாகரனோட பழக்கம் இருக்கா எனக்கு பழக்கம் இருக்கு பிரபாகரனும் கூட நான் இருந்தவன் சரியா பிரபாகரன் என்ன நினைச்சார் என்ன சொன்னார் எப்படி அவருடைய நோக்கம் இருந்துச்சுங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாது அவர் ஒரு காலம் கலைஞரை நம்பலை சரியா ஆரம்ப காலகட்டங்களில் எம்ஜிஆரை நம்பினார் இந்திரா காந்தியை நம்பினார் இந்திரா காந்தி அவங்களுக்காக ட்ரைனிங் எல்லாம் ப்ரோக்ராம் எல்லாம் இங்கே தமிழ்நாட்டிலே பண்ணி கொடுத்தாங்க எல்லாம் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு 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 ஸ்டேஜுக்கு மேலே போகும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய தமிழ் குழுக்கள் ப மற்ற குழுக்களை எல்லாம் அவர் அழிக்கணும்னு நினச்சார் பிரபாகரன் வந்து என்ன பண்ணார்னா சின்ன சின்ன குழுக்களை எல்லாம் அவர் அழிக்கணும்னு நினச்சாரு இதனுடைய எஃபெக்ட் தான் உங்கள் கொஞ்சம் நம்ம இந்த ஸ்டுடியோவுக்கு பின்னாடி பக்கம் இருந்ததுல எல்லாம் கூட துப்பாக்கியை தூக்கிக்கிட்டு விரட்டி விரட்டி ஷூட் பண்ணது சுழிமேடு பகுதிகளில் ஆமாம் சுழிமேடு இதாயா இதை தான் பின்னாடி தான் சரியா இதெல்லாம் வந்து கலைஞருக்கு வந்து மனஸ்தாபத்தை உண்டு பண்ணிச்சு எம்ஜிஆருக்கும் கடைசி காலங்களில் மனஸ்தாபத்தை வந்து உண்டு பண்ணாங்க ஆகையினால தான் இந்திரா காந்தி என்ன பண்ணாங்க இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணுறதுனால இவங்களுக்கு வந்து நம்ம உதவி பண்ணுறதை நிப்பாட்டணும் அப்படின்னு வித் கண்டிஷன் எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்துவாங்கன்னு சொன்னாங்க இந்திய அரசு என்ன சொல்லிச்சுன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் எல்லாம் ஒரே குழுக்களை ஒன்னா சேர்ந்து வாங்கன்னு சொன்னாங்க பிரபாகரன் அது முடியாது அப்படின்னாரு பிரபாகரன் அது முடியாதுன்னாரு அதுக்கப்புறம் அந்த அம்மா இறந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ராஜீவ் காந்தி வந்தாங்க அப்புறம் ராஜீவ் காந்தி வந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் ராஜீவ் காந்தி நல்லா பண்ணா கூட அங்க இருக்கக்கூடிய சில பிராமின்ஸ் வந்து அவங்களுடைய டாமினேஷன்ல இந்த வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர்ல இருந்தவங்க அங்க ஒன்ன பேசுறது இங்க ஒன்ன பேசுறது அவங்களுடைய சரியான செயல்பாடு இல்லாதனால தான் நம்ம இராணுவத்தை கூட அங்க அனுப்பிச்சோம் அந்த இராணுவத்தை அனுப்பிச்சது ரைட்டா தப்பானா நூத்துக்கு நூறு தப்பு நம்ம இராணுவத்தை அங்க அனுப்பி இருக்க வேண்டிய வேலையே இல்லை அவசியம் இல்லை அது அவங்க உள்நாட்டு இது வந்து உள்நாட்டு நம்ம வந்து ஐநா சபை சொன்னா நம்ம அனுப்பலாம் ஐக்கிய நாட்டு சபையின் மூலியமா நம்ம போகலாம் அது வேற விஷயம் நம்ம வந்து டைரக்டா நம்ம அனுப்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது அது அந்த நாட்டினுடைய இது இது அவங்க சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்டது நம்ம அதில் தலையிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ எங்க கூட திரு மூர்த்தி அவர்கள் சொல்றதுக்கு ஒரு விஷயம் என்னன்னா ஈழ தமிழர்கள் மீது அனுதாபம் இருக்கலாம் அவங்களுக்கு உதவி பண்ணலாமே தவிர மற்றபடி மேலே போய் எல்லாமே நாங்கள் உங்களை காப்பாற்றுறோங்கிற ஸ்டேஜில் நம்ம போக முடியாது ஏன்னா அது வேற நாடு அது இலங்கைங்கிறது இன்னொரு நாடு நம்ம தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை நம்ம ஒரு இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்துக்கு உட்பட்ட ஒரு இந்தியன் நம்ம அப்படி இருக்கும்போது அந்த நாட்டுக்கு என்ன மரியாதை கொடுக்குமோ அந்த மரியாதை தான் கொடுக்க முடியுமே தவிர அதை மீறி எதுவும் மரியாதை கொடுக்க முடியாது ரெண்டாவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எப்படி மூர்த்தி பேசுவாரு இதே தான் செய்ய அவர் பேசுவார் பிரபாகரன் அப்படி தான் பேசுவார் யாருக்கும் பணிஞ்சு போகணுங்கிற எண்ணமே அவருக்கு இருக்காது இல்ல அவருக்கு மட்டும் இல்ல தமிழர்களுடைய
இந்த நேரம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து நிறைய இராணுவ உதவிகள் மற்ற நாடுகள்ல இருந்து நிறைய வருது அப்ப என்ன பண்ண முடியும் கண்ணு குழுக்கள் நீங்க அது நாடு அந்த நாடு வந்து ஆதரவு கேட்கும் போது எல்லா நாடும் ஆதரவு கொடுக்கும் குழுக்களுக்கு வந்து ஒன்று ரெண்டு பேர் திட்டுத்தனமாக ஏதோ அவங்கள்ட்ட ப்ரௌன் சுகர் வாங்குறவன் கஞ்சா வாங்குறவன் தானே உதவி பண்ணுவான் வேற எவன் உதவி பண்ணுவான் இல்லை ப்ரௌன் சுகர் கஞ்சா வாங்குறவங்கனா விடுதலை புலிகள்னா ப்ரௌன் சுகரும் கஞ்சா வச்சுருந்தாங்களா வேற என்ன பண்ணுங்க வேற எது அவங்களுக்கு பணம் வேற எந்த வழியில் பணம் சம்பாதிச்சாங்க எந்த வழியில் அவங்களுக்கு பணம் கேட்டாச்சு ஆயுத போராட்ட குழுக்கள்லாம் அந்த மாதிரி சில விஷயங்களே செய்வாங்க தான் இப்போ ஆனால் புலாக்க வேணும் வந்து கொள்ளையடிப்பாங்க அதை கொள்ளையடிக்கிறது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க இயக்கத்துக்காக நிதிக்காக மக்களுக்கு இருக்கு அதால நம்ம அதை கொச்சைப்படுத்தக்கூடாது எல்லா கொச்சைப்படுத்தலங்க நான் நான் சொல்றது கொச்சைப்படுத்துருக்க விடுதலை புள்ளிகள் கொச்சைப்படுத்துருக்க சொல்ல பொருளாதார வசதி இல்ல இல்ல பொருளாதார வசதி இருந்தாத்தானே ரெண்டாவது ஒரு நாட்டோட இன்னொரு நாடு இப்ப உக்ரைன் இவ்வளவு நாள சண்டை போடுறதா அது ஒரு தனி நாடு அவன் ரஷ்யா ஒரு தனி நாடு உக்ரைனுக்கு ஒரு பல நாடுகள் ஆதரவு கொடுக்குது ரஷ்யாவுக்கு சில நாடுகள் ஆதரவு கொடுக்குது அதே மாதிரி சிலோனுக்கு ஆதரவு கொடுக்குறாங்க ஆனால் விடுதலை புள்ளிகளுக்கு ஆதரவு கொடுக்கல இல்லை எந்த நாடும் நான் ஆதரவு கொடுக்குன்னு இறங்கி வரல இல்லை சார் இல்லை அதாவது பூகோள ரீதியாக இந்தியா நினைக்குது இலங்கையில் வந்து ஒரு தனி இடம் வரக்கூடாதுன்னு இந்திய அரசு நினைக்கிறேன் நினைக்குது அதோட வெளிப்பாடு தான் வந்து அதாவது நினைக்குதுன்னா இந்திரா காந்தி எம்ஜிஆருக்கு அப்புறம் வந்தவர்கள் அந்த நிலைப்பாட்டில் உறுதியாக இருந்தாங்க அப்படி இல்லைன்னா இப்போ நீங்கள் இந்த அந்த இறுதிக்கட்ட பொருளை அவர்கள் தோத்தது காரணமே அந்த பெட்டிங்னு ஆயுத கடுங்கெல்லாம் வச்சுருப்பாங்களாம் அது எல்லாத்தையும் இந்திய அரசு தான் அழிக்கிறதுக்கு உதவி பண்ணியிருக்கு அதே மாதிரி சுற்றி வரகிற எல்லா வழிகளையும் லாக் பண்ணி எந்த நாட்டிலிருந்தும் ஆயுதங்கள் உள்ளே வரக்கூடாதுன்னு நம்ம இந்திய அரசு தான் செஞ்சுருக்கு குறிப்பாக நம்ம காங்கிரஸ் அரசு தான் அதை செஞ்சுருக்கு அதால் தான் அவங்க வந்து கையெறுப்பட்ட நிலையில் கடைசியில் எல்லாமே எழுந்து ஒரு தோல்வியை நோக்கி அவர்கள் போனார்கள் அதால் வந்து இவர்களுக்கு வந்து அப்போ அதால் தான் நம்ம வந்து இப்போ கருணாநிதி அவர்களுக்கு நமக்கு என்ன தனிப்பட்ட முறையில் விரோதமா இல்லையே ஒரு தமிழினம் இங்கேருந்து கூப்பிட்ற தூரத்தை நம்ம உறவுகள் இப்படி கொல்லப்பட்டு கிடக்கிற பொழுது கருணாநிதி சொகுசாக தன்னுடைய மகனுக்கோ தன்னுடைய குடும்பத்தாருக்கு வந்து அமைச்சர் பதிவுக்காக அழிந்து கொண்டு இருந்தார்ன்ற போது தானே நமக்கு வந்து அந்த எரிச்சலே வருது இத்தனை தமிழர்கள் இங்கே இருக்க நீங்கள் விரல் சுமுறீங்களா வல்ல சுமுறீங்களா சொல்லுங்க என்னதான் இப்போ இதெல்லாம் நடந்துதா இல்லை நடக்கலையா இல்லை நீங்கள் இப்போ விரல் சுமல வெள்ளத்தை சுமிட்டு தான் பேசுறீங்க என்ன பேசுறீங்க என்ன என்ன சொல்லுங்க கலைஞர் என்ன பண்ணாரு அவர் விடுதலை புலிகளுக்கு அவர் மே அவர் செய்த உதவிக்கு மேலே வேற யாரும் செய்ய விடுதலை புலிகளுக்கு கலைஞர் அவர்கள் உதவியே செய்யலங்க சரிங்க உங்களுடைய வாட்ஸ்அப்லேயே இருந்துக்காங்க நாங்க செஞ்சோமா இல்லையாங்கிறது எங்க மனசாட்சி தெரியும் அந்த விடுதலை புலிகளுக்கும் தெரியும் புரிஞ்சுக்கோங்க விடுதலை புலிகளின் போராட்டம் தோப்பதற்கு காரணமும் கருணாநிதியும் சோனியா வந்தாங்க நீங்க பாருங்க இந்திய அரசுல இருந்து அவருக்கு வந்து பல இரண்டு கடிதங்கள் அனுப்பப்பட்டது இரண்டு கடிதங்களையும் இக்னோர் பண்ணிட்டார் எதுக்குமே அவர் வந்து பிரபாகரன் ஒத்து வர மாட்டேன் ஒரு கால் வந்து பிரபாகரன் தெலுங்கராக இருந்திருந்தால் கருணாநிதி உதவி செய்திருப்பார்னு சொல்லிக்கலாம் இது அதாவது எனக்கு எப்படி தான் வருது ஆட்டை கடிச்சு மாட்டை கடிச்சு கடைசியில மனுஷனை கழிக்க வந்துட்டீங்களாங்க இலங்கையில சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டவர்கள் அடிக்கப்பட்டவர்கள் தமிழர்கள் என்பதால் தமிழர்களுக்கு கோபம் வந்தது எழுந்தார்கள் நீங்க தமிழன்னா அவன் எந்த நாட்டு தமிழையா என்னையா பேச எந்த நாட்டு தமிழன் அப்படி எல்லாம் பார்க்க முடியாது எங்க பிறப்பினும் அயலா நயலானே எங்க பிறப்பினும் தமிழன் தமிழன் எங்க பிறப்பினும் தமிழன் தமிழன்னு சொல்ல முடியாது தமிழன் தமிழ்நாட்டுல பிறந்தா தமிழன் அமெரிக்கால பிறந்தானா அவன் அமெரிக்கா தமிழன் அதே அப்படி அமெரிக்கா தமிழன்னா தமிழ்நாட்டு தமிழன் நல்ல நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இலங்கையில பிறந்தா இலங்கை தமிழன் புரிஞ்சுக்கோங்க இந்தியாவில பிறந்தா தான் இந்தியா தமிழன் நீங்க எல்லாமே உலகத்துல இருக்க அத்தனை தமிழன் தமிழ்நாட்டுக்கு சொந்தம் இல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க ஐயா அதுக்குதான் பாரதாசு சொன்னாரு எங்கு பிறப்பினும் தமிழன் தமிழனே இங்கு பிறப்பினும் அயலான் அயலானே அவரு சொன்னாரு போயிட்டாரு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு சரி வாயில வார்த்தை இல்ல எதை வேணாலும் ஒரு கவிஞர் பாடலாம் பாரதி கூட தான் எத்தனையோ கவிதை பாடிட்டு போனாரு அவரெல்லாம் போய் சேர்ந்துட்டாங்க இன்னைக்கு நடமுறை வாழ்க்கை என்ன என்ன இன்னைக்கு இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் அதை சொல்லுங்க அதை பேசுங்க அதை விட்டு விட்டு சரி இப்ப ஒரு தமிழ வெளிநாட்டுல போய் பிறந்தானா அவன் என்ன என்ன நாட்டுக்காரனாவும் தமிழன் போய் வெளிநாட்டில் பிறந்தான்னா அவன் இதை அந்த நாட்டினுடைய குடிமகனாக ஆகியிருந்தான்னா அவன் அந்த நாட்டு குடிமகன் தெரிஞ்சுக்கோங்க 
அவன் தமிழனா அமெரிக்கனாவே ஆயிடுவான அப்படி ஆமா சார் அந்த நாட்டு குடிமகன்னா அவன் அமெரிக்கன் தானே இல்ல இன ரீதியா அவன் என்னவா இருப்பான் சார் இன ரீதியா மனிதனா இருப்பான் மனித இனம் அவ்வளவுதான் நினைச்சாருன்னா நாம் வந்து வலியுறுத்தி இதை செய்வதற்காக ஒரு எண்ணம் இவர்கள் இருந்திருக்குமே ஆனால் இவர்கள் அதற்கான தீர்வை நோக்கி நகர்த்தி இருப்பார்கள் இப்போ நீ உனக்கே தான் செய்கிறதுக்கு இஷ்டம் இல்லையே உன் கையில் இருக்கிற பவரை நீ யூஸ் பண்ணி அந்த சிறப்பு முகாம் கூட சரி பண்ணும் சரி பண்ண மாட்டேன் அப்போ நீ எப்படி இவனை வெளிநாட்டு சிறப்பு முகாமில் இருந்த அந்த நிர்வாகிகள் நாலு பேர் திரும்ப திரும்ப நாலு முறை இப்போ மாற்றியாச்சு ஒத்துக்கிட்டு <laughs> 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 அவனுக்கு எவ்வளவு சஃபிசியன்ட் வசதி வசதிகள் நிறைய கொடுக்கப்படுகிறது ஆனால் ஈழத் தமிழர்களுக்கு ஏன் கொடுக்கப்படுகிறது சொந்த நாட்டில் இருக்க மாதிரி தான் இருந்துட்டு இப்போ இவன் என் ரத்த சொந்தமாக இருக்கிற என் இனத்துக்காரன் இப்படி வந்து நசிக்கிற இவ்வளவு வாயில பேசுறீங்கல்ல அங்க போய் நீங்க எல்லாம் போய் சேர்ந்து உட்காந்து அங்க இடத்துல உண்ணாவிரதம் உட்காந்து இந்த மாதிரி எங்க மக்கள் எல்லாம் இங்க கஷ்டப்படுறாங்க அவங்களுக்கு ரிலாக்ஸ் பண்ணி அவங்களை நல்ல முறையில வாழ வைங்கன்னு ஒரு ஏதாவது போராட்டம் பண்ணுங்களா தமிழ இந்த மாதிரி சூடு சொன்ன இருக்கிறதால உங்களை மாதிரி ஆட்களுக்கு எல்லாம் இது வெள்ளமா இருக்குது ஆமா ஆமா நல்லா உங்களுக்கு வெள்ளமே என்னன்னா தமிழ வந்து ஈனம் மானம் சூடு சொன்ன எதுவும் இல்லாம வெந்ததை தின்னு விதி வந்தா சாவும் நாங்கெல்லாம் இருக்கிறோம் நீங்களா ஐயா ரோட்ல போன சொன்னா என்கிட்ட மூர்த்தி இந்த மாதிரி விதி வந்தா சாகணும் இருக்கா நீ எத்தனை பேர்த்த சா காவு வாங்கிட்டு சாகணும் இருக்கீங்களா யாருக்கு தெரியும் ஆமாங்க செய்வாங்க தமிழர்கள் ம் இவ்வளவு நேரம் உங்களுடைய நேரங்களை ஒதுக்கி எங்கள் நேரங்களுக்காக உங்கள் கருத்துக்களை எங்களோட பயந்ததுக்கு டிஎன் மீடியா டுவெண்ட்டி ஃபோர் சார்பாக இருவருக்கும் நன்றி நன்றிங்க டிஎன் மீடியா டுவெண்ட்டி ஃபோர் நேர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி மீண்டும் ஒரு சிறப்பு நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம்